so, boah, werden wir es jetzt noch haben. Auf jeden Fall. Bei mir spinnt die Kamera, die, äh, die Akkus, müssen wir mal Akkus tauschen. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, dass wir vorher siliert haben, oder heute halt beim davor halt siliert haben, aber das ist schon wieder auf drei Tage her. Und heute will ich jetzt da mal quasi den Ock Ocker äh, erzählen, außerhäckseln. Oder halt eine mit der Hand ausschneiden und nachher die zwei rein außerhäckseln. Dann kann ich den Ocker teilen, weil da oben ist relativ nass. Und da oben wird der Druck und der Mond ist auch relativ nass und ich will aber beiden pressen und da sollten dann die Abschieber fahren. Und deswegen werden wir jetzt quasi das äh, da aushäckseln, da werden wir so einen Kreis häckseln, bis wir da raufkommen und bis wir da unten ganz weg sind. Und der Teil kommt dann im Messballen und der Oberteil kommt im Vorsehler. Ja, da werden so 20, 30 Messballen werden, weil wir einfach keinen Platz mehr haben. Ist ganz einfach. Ja, Lindner sollte da schaffen, wir haben das schon einmal gemacht und deswegen fahre ich da jetzt mit Lindner, weil der ist schmal genug. Ich brauche quasi nur eine Zahl mit der Hand wegschneiden. Der OK ist jetzt, der hat ein Primär ein Hektar, ist mir jetzt wurscht, der schneidet jetzt einmal mit der Hand aus, die eine Zahlen und fährt die daneben rein. Das haben wir schon nicht geschaffen. Ja, Aufgabenstellung von heute. Und deswegen Lindner schmal genug. Vorne haben wir jetzt noch ein eigenbar Lösungstag ich noch. Ich habe da so ein Dreieck für, für einen Otto und Hänger und habe da jetzt noch quasi ein altes Zugmal zugeschweißt. Ich hoffe, es hält das. Ja, normal. Alle hält das. Habe ich geschweißt. Was soll denn das sein? Was soll denn das sein? Was soll das sein? Ja. Stimme ich da mal auf. Der Rocks wütet da rein. Also das ist nicht da rein, das sind der wütet. Da rein schaut es furchterlich aus. So, mal einmal da. Aber ja. Schauen wir mal. Wir haben jetzt genug Kürzen. Gut sein. Genug Kölber gehört. Ob wir mehr ist dazu kriegen können, dann haben wir alles das auch. Alter, das ist doch so. Dieser Schnitt ist hier.
die Kirche gefallen sich schon auf einem falschen Mais. Gehen wir es an. Und da bei sechs Opfer gespannt ist auch schon da das erste. Nimmst du her, du. Außen. Außen Bohrer. Schubfahrt verwenden kann. Wie ihr vielleicht auf Instagram gesehen habt, sind so Aushäckseln genutzt. Ich habe eine Reihe ausgeschnitten mit der Hand und habe dann in Schubfahrt vorne den Hänger angehängt und dann äh, beim Linden nach hinten den Häcksler drauf, weil der schmal genug ist. Der Fans ist zu breit. Natürlich, der Fan spült sich mit den Häcksler mit Linden, also auf dem Zipratz. Also auf Vollanschlag. Geht, geht aber auch, 
Also no choice garrets. Das ist gut, die Höhe, die wir unten schon weg haben, von hinten da ist ein Höhe, da war schon weg. Nächst. mit 3,7 mit Traktor bedingt, aber extra bedingt, das geht wohl nicht mehr, weil ja, der Hexler sollte noch ein bisschen, da ist er schon. Ja, nachdem sich der Hexler oder der Traktor mit den Hexler so gut spült, war ich irgendwo trotzdem mal interessant, einmal drei Reihen. <lacht> aber ja, schauen wir mal, vielleicht irgendwann einmal, vielleicht passt einmal nicht, was ihr braucht. Vielleicht ist auch schon ein anderer Traktor, da. keine Ahnung. Nee. Drei Reihen und Rückfahren Richtung. Aber für weiß ich nicht, 20 Hektar mehr ist ja. Muss man sich überlegen, weil es ist schon immer Aufwand. Den hängst du jedes Mal, falls der Stunde in der Früh oder heute, heute eine halbe Stunde vorher relativ flott durchschmieren, weil sie mal durchschauen, durchschleifen und und und. die Durchkontrolle im Herbst, wird er komplett abgeschmiert, also komplett gewaschen, komplett eingedieselt, komplett nachgeschmiert. Trotzdem tue ich im Frühjahr nochmal alles durchschauen und ich will nochmal sicherheitshalber einen halben Pumper Bett rein. Und bis ich sehe, dass aus dem Lager Peter alles kommt, und nachher, dann da geht es da hin. Oh, drei Minuten. Ja. Nein, ich muss die Lüftung eh schon, das ist einfach zu kalt. Nein, zu warm. Ich war nicht, könnte auch ausziehen. Ja, schaut noch fast einen, einen guten Meter über den Trakt aus, der Dirk. Naja, richtig schön. Das werde ich gleich sagen. Ich muss ihn einmal positionieren und dann bei der nächsten Runde. Deswegen da rein rein in das rein. Hexler auch nicht noch früh wieder frisch hochgeschliffen, das merkst du natürlich auch. Das merkst du, frisch geschliffen ist, bis auf die Endlose. Wenn man jetzt von innen aus ein Hotel bewohnt ist oder ein Grund, weil ich oben einen starken Bau habe, also einen, 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 einen Hügel, also das ist mir einfach zu steil. Deswegen will ich noch nicht ganz so oben fahren oder nicht von oben, aber ich wechsle mal jetzt quasi von innen aus und komme dann automatisch oben irgendwo von unten zu. Weg. Ich bin zwei Reihen sogar mehr wie doppelt so schnell. Also, du brauchst da quasi jetzt zweite Wende mal über. Vorsicht haben wir jetzt gesehen, ist drei Reihen ausreihen. Ja, das reicht. Also, für die Reihe. Jetzt haben wir mit einem größeren Hexer, das ist fast zu viel für den Vorsicht. Ja, für die Preis natürlich ideal. Weiß ich, der kriegt oben rein oder was rein, keine Ahnung. Da geht wo das reicht. Aber auch das passt für die Preise. Ja, bei uns im Gelände reicht normal drei Reihen. Vor Silos sind auch so, weil sie relativ kurz sind, wenn er länger ist und alles passt, dann ist das auch was anderes. Gell? Aber da kriegen wir mit dem Linden, glaube ich, ausreichende Verlieferung zusammen.
die Kornbetonter Mais her. Schaut mal. Alles reichen gekühlt. Problem ist einfach nur, dass die Sitzmaschine nicht so gut hingehalten hat. Beziehungsweise beim Hocken nachher noch das eine Mal, weil so ein Ausweis am Abtreten war wirklich schwierig hier auf dem Mais. Aber gut, relativ funktioniert. Sagen, schaut die relativ lässig aus, der Mess. So, vielleicht kurz weg dann, vielleicht sage ich dazwischen noch mal. Ja, ganz hoch, aber so ist er, ist er sehr schön, ja. Sechs, der ist er richtig hoch, der Mess. Jetzt muss ich wieder weg da, von lauter Zagen da, schon der Mess bleibt jetzt am Fett. Das ist ein richtig schöner Mess. Na, ah, sehr gut geworden. Haha, <lacht> so grüß ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es das ist, dass du das da vorne erkennen kannst. Äh, Eigenbaugeschichte von Barker. Halt dir mal einen Blau aufheben, ganz leicht. Äh, vorne die, die Federzink lässt sich hydraulisch hoch niederkloppen. Hinten aber ich gleich sagen. Ähm, das sind wir jetzt trotzdem. Wir haben, auch, wir haben auch, ja, im Frühjahr Blumen gebastelt. Äh, wir haben auch Ockerschleppen zusammengebaut. Also Ockerschleppen mit hinten mit einem Fang. Äh, Opa, so wie da mit Federzink. Opa hinten hoch. Also hinten gleich direkt drauf auf, auf der Ockerschleppen funktioniert in der Ebene und bei trockenen Verhältnissen sehr gut. Nachdem jetzt aber so nose Verhältnisse waren, wird es vielleicht erkennen, haben wir das Sotbett trotzdem mit unserer dreimetrigen Einböck äh, Fangkopa bearbeitet. Und das sind wir auch zweimal drüber gefahren, obwohl wahrscheinlich einmal gereicht hätte, weil ich noch nicht gewusst habe, ob das da vorne funktioniert. Aber es funktioniert. Und richtig cool, ja. Ist richtig cool. Ich werde euch nachher rauslaufstellen, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser, gell? Aber jetzt, jetzt schauen wir, jetzt kommen wir in die... Da will ich nicht nochmal aufkruppern. So, jetzt bin ich weit genug gefahren. Passt. <lacht> ja, richtig cool, unser DDR. DDR. Schaut schon bald so aus wie in der DDR. Tragt er natürlich mit Zwillingsradeln und R6, es ist fast kein, kein Vorspur mehr zu erkennen. Fast keine, gell? also wirklich minimal. Ich fahre später dann auch mit der Wolzen drüber, aber wahrscheinlich mit dem Fendt, das muss ich jetzt erst schauen, wie es funktioniert. Ich werde da hoch, runtergekommen, runtergekommen, ja, aber so soll es funktionieren. So, jetzt haben wir einen kleinen Schuppen, warum auch immer. Wir schauen gehen, die Wolzen, was vorne ist, die sind etwas zu klein. Da gehört eine größere Wolzen rein. Aha, kein Stein da ist. Ich gehe jetzt so, wenn es sagt, das haben wir auch noch ein schauen müssen. So, jetzt haben wir eh nicht zu viel hintergelassen. Hinten ist alles näher, schau, schon zu viel hintergelassen. Und wir haben wir das Problem, wir haben ein extrem nose Bodenverhältnisse. Wir kennen wir das normal gar nicht. Ist aber heuer mal bei uns so. Richtig beschissen, aber ja, es hilft nichts. Ja, ich putze das dahinter mal aus, nachher sehen wir uns, stelle ich da vorne auf dem Feld auf. Ja. 
so gesehen, die Kamera war jetzt beim kompletten Tau. Das ist kein Mod mit dem Einstellen fahren, also mit hydraulisch Einstellen fahren, äh, wieder zinken. Das funktioniert. Und ab und zu muss ich ein bisschen ausheben, weil man für die Gegebenheit nicht so losen, beziehungsweise durch den Bau wieder die, man kann sich den Wiesen umdrucken wieder aus. Ich wollte schon hinten oben mit kleinen Traktor noch Bestand haben. Ich will halt noch zusätzlich raus, aber es sind aber nicht wirklich viel. Ich habe groß noch mal zu Hause, dann hat der Rest auch nicht gebockt. So, da wird jetzt angebaut, Biorocken. Biorocken, für was bauen wir Biorocken an? Wir nehmen nicht so einen Futtern, sondern zum Brotbohren. Da tun wir den Brotbohren und quasi das Brot stammt zu 100% von uns am Feld. Bis auf Kümmel, das ist so, weißt du? Aber das Korn, das Wasser, alles bei uns. So ist das. Ja, sehr gut. Das funktioniert richtig gut. <lacht> so, dann mal wieder einen großen Stein. So, wir haben da vorne Mais angebaut gehabt, ihr wisst es vielleicht. Und und dann haben wir Hülle gekehrt, wo wir auch kurz drin haben derzeit. Und jetzt mal Schuppen von. Betätigt sich durchs äh, auf Räder eben. So, jetzt müssen wir den aufnehmen. Vorgewendemanagement, ja? Das war doch was. Da bin ich nicht das letzte. Heute bin ich das Vorgewendemanagement. Aber für die anderen bin ich da. Bei mir habe ich auch noch etwas, das ist komplett egal. Eins Hobby.
Let me beat this for you. Wir schauen, ob es den gewünschten Effekt bringt oder einfach noch gut ausschaut. Bietchen tut es aber, das ist super. Im Gelände sollte man immer von oben, also von unten oben anfangen, weil das alles ein bisschen nachheitert, also quasi noch absitzt. Und dadurch ist es gewährleistet, dass es ein bisschen besser verteilt, ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Wenn ich jetzt von oben nach unten oder im Kreis fahren würde, dann würde man das äh, eher sehen. Also, da war ich. Schaut es einmal schlecht aus. Das ist ein Opel, da wird es ein bisschen steiler. Jetzt sehe ich es mir gewalttätig. Gewalttätig alle. Jetzt waren wir natürlich noch von hinten nach vorne rechts, noch nicht Zwilling auf. Da war ideal. <lacht> da war ideal. Da war vom Boden noch her ein voller Ideals, aber ja, alles, alles können wir nicht haben, alles wollen wir nicht haben. So, wo es von den Nachbarn schaut, da wieder keiner, wo es das etwa ist. Ah. Das DDR-Gerät, das taugt da wieder voll. Eben, das waren Überbleibsel quasi von unserem Heckprojekt beim. beim ich jetzt mal schauen, dann kommen wir mit dir schon kurz. Heckprojekt von der Operschleppe. Okay, ich werde noch unten später nochmal außen aufstellen, dann seht ihr das nochmal genau. 